డాక్టర్ పై నేస్ కృష్ణంలో మీ అందరికీ వందనాలు ప్రియులరా ప్రభు కృపను బట్టి మరొక ప్రోగ్రాన్ని చేయడానికి దేవుడు తన కృపను అనుగ్రహించి ఉన్నారు నేటి ప్రోగ్రాంని స్పాన్సర్ చేసిన వారు పాటిబండ్ల మల్లేశ్వరి గారు వారి కుమారుడు పాటిబండ్ల కమల్నాథన్ జ్ఞాపకార్థం ఈ ప్రోగ్రాంని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రియ సహోదరుడు మరి మరణించి ఉన్నారు అతని పేరు మీద అనేక మంది దేవుని వాక్యాన్ని విని రక్షించబడాలన్న మరి సదుద్దేశంతో ఆంటీ గారు ఈ ప్రోగ్రాంని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడు వారిని వారి కుటుంబాన్ని బహుగా ఆశీర్వదించి వర్ధిల్ల చేయును గాక ఆమె ప్రియులారా దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్దాం రండి కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి మనం గమనించినప్పుడు క్రైస్తవ జీవితంలో మరి చిన్న పిల్లల అప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకునే ఒక కంటత వాక్యం ఇది కదండి అయితే మనము ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మరొకసారి దేవుని ఆత్మతో మనం ధ్యానం చేద్దాం రండి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దాం కీర్తన గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనం నుంచి యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుండ జయించున్నాడు శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు నా ప్రాణములకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు గాఢాంతకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను నీవు నాకు తోడయ్యుందువు నీ దుడ్డు కర్రయ్యు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనం సిద్ధపరచుదువు నూనెతో నా తల అంటియున్నావు నా గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది నేను బ్రతుకు దినములన్నీయు కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును చిరకాలం యహోవా మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను ప్రియులరా మరి మనం గమనించినప్పుడు దావీదు అనేటువంటి ఒక మహారాజు ఈ కీర్తన్ని రచించిన విధానం మనందరికీ తెలిసిందే ప్రియులరా మనం గమనించినప్పుడు ఈ దావీదు గొర్రెల మరి కాపరిగా ఉంటూ అరణ్య ప్రాంతాల్లో ఆ యొక్క ఎడారి ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మరి తనకి కాపరిగా హోవానే మరి ఆశ్రయంగా చేసుకున్నాడు ప్రియులను మనం గమనించినప్పుడు ఒక కాపరి ఎంత బాధ్యతగా తన గొర్రెలను కాస్తూ ఉంటాడో ఒక్క గొర్రెను కూడా పోగొట్టుకోవటం ఆ కాపరికి ఇష్టం ఉండదు కొన్ని వందల గొర్రెలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్క గొర్రె కూడా మరి తన చేతిలో బలైపోవటం ఏ కాపరికి ఇష్టం ఉండదు అందువల్ల వారు ఏం చేస్తారంటే దివారాత్రులు కూడా మరి వాటికి కాపల కాస్తూ ఉంటారు మందకు ముందుగా నడుస్తూ మరి ఆ మందను మంచిగా నడిపించుకుంటూ వెళ్తూ పచ్చిక బయళ్లలోనికి తీసుకొని వెళ్ళి తమ మందని శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ యొక్క పచ్చిక బయళ్లలో మేపుతూ ఉంటారు మంచి జలముల దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళి వాటి యొక్క దప్పికని తీరుస్తూ ఉంటారు కాపరులు ప్రిల్లరా మనం గమనిస్తే ఇవన్నీ కూడా దావీదు జీవితంలో తన అనుభవాలుగా ఉంటూ ఉన్నాయి అతడు ఇంటిలో చిన్నవాడుగా కనిష్ఠుడిగా ఉండి మరి చూడండి ఎక్కడైనా సరే పెద్దవారు బాధ్యతలన్నీ నెరవేరుస్తూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలని చాలా గారాభం చేస్తూ ఉంటారు కానీ మరి ఎస్ఐ ఇంటిలో జరిగిన విషయం ఏమిటి అంటే మరి పెద్దవారందరూ కూడా మరి ఉన్నత పదవుల్లో సైన్యంలో ఉన్నట్లుగాను ఈ యొక్క చిన్నవాడైనటువంటి బాలుడిగా ఉన్నటువంటి దావీదు తృణీకరింపబడిన వాడుగా గొర్రెలను మేపేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఎక్కువ తన సమయాన్నంతటిని కూడా అరణ్య ప్రదేశాల్లో గడుపుతూ ఉన్న విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక్కొక్కసారి అతను ఒంటరి జీవితంలో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణే తనకి కాపరిగా చేసుకున్నాడు మరి అతను చిన్నవాడే తనకి జ్ఞానం తక్కువ అయినప్పటికీ కూడా మరి తన అనుభవాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు యహోవా నాకు కాపరి నాకు లేమి కలగదు అనేటువంటి మాట చెప్తూ ఉన్నాడు నాకు ఏ భయము లేదు నాకు ఏ విషయంలో లేమి కలగదు ఎందుకంటే నేను దేవుణ్ణి ఆశ్రయంగా చేసుకున్నాను యహోవాను నాకు ఆశ్రయంగా చేసుకున్నాను ఆయన నన్ను పచ్చిక గల చోట్లలోనికి ఆయన నన్ను నడిపిస్తాడు శ్రేష్టమైనవి మరి సమృద్ధికరమైన ప్రదేశాలలో నా కాపరి నాకు మేపుని కలగజేస్తాడు నన్ను పోషిస్తాడు నన్ను సంరక్షిస్తాడు నాకు మంచి కాపరిగా నా యొక్క దేవుడు ఉన్నాడు అని మరి దావీది చెప్తూ ఉన్నాడు తన అనుభవం గుండా అంతేకాకుండా మరి శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు ఆయన నన్ను తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి ప్రదేశాలు అన్నీ కూడా శాంతికరమైనవిగా సమృద్ధితో కూడినవిగా ఎప్పుడు పచ్చగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లో ఆయన ప్రశాంతమైన ప్రదేశాల్లో నన్ను ఆదరిస్తున్నాడు నన్ను సేద తీరుస్తున్నాడు నా ఆత్మకి సంతృప్తిని కలుగు చేసే దేవుడిగా నా దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన నాకు ఉండగా నాకు ఈ లోకంలో ఏది కూడా అక్కర్లేదు ఆయన నాకు ఉండగా నాకు ఏ విషయంలో కూడా లేమి కలుగుదని మరి దావీదు మరి ఈ రీతిగా దేవుణ్ణి తనకు కాపరిగా చేసుకొని తన అనుభవాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రియులరా మరి మన జీవితాల్లో కూడా మనం కృంగిపోయినప్పుడు మనం ఒక బాధ గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఒక లేమి గుండా మనం వెళ్తున్నప్పుడు మన జీవితాల్లో కూడా మనకు ఎంతో ఓదార్పుని ఆదర 
ఆచరణ ఇచ్చేటువంటి వాక్యం అండి ఇది నిజమే యహోవ మనకి కాపరిగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏ లేమి కూడా కలగదు ఏ కొదువ కూడా మన జీవితాల్లో ఉండదు ఆయన మనల్ని పచ్చిక బయళ్ళలో పరుండ చేస్తాడు శాంతికరమైన జలముల చెంత ఆయన మనల్ని విశ్రమింపచేస్తాడు మన ఆత్మలకు సేద తీరుస్తాడు అలసిపోయిన మన ప్రాణాలని ఆయన తృప్తిపరిచేవాడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు అంతేకాకుండా మరి నా ప్రాణములకు ఆయన సేద తీర్చుతున్న తీర్చుచున్నాడు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గంలలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు నేను దారి తప్పిపోకుండా ఒక గొర్రె దారి తప్పి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అనుసరించి అనేక గొర్రెలు ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే అవి కూడా దారి తప్పి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మరి మనం గొర్రెల మందను గమనించినప్పుడు కాపరి మరి వాటిని ఎక్కడికి నడిపిస్తాడో అక్కడికి అవి వెళ్తూ ఉంటాయి ఒకవేళ ఆ కాపరి కనుక ఒక నిమిషము ఆ గొర్రెల మందను విడిచిపెట్టి పక్కకు వెళ్ళిపోతే కనుక మరి అవి వాటి ఇష్టానుసారంగా చెదిరిపోయాయిగా ఉంటాయి ఉన్నాయి అయితే మరి మన కాపరిని మనం అనుసరించినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మన ప్రాణములకు సేద తీరుస్తాడు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో మనల్ని నడిపిస్తాడు చెడిపోయే మార్గంలో పడిపోయే మార్గంలో లోక సంబంధమైన మార్గంలో కాకుండా ఆయన మనల్ని ఎటువంటి మార్గంలో నడిపిస్తాడంటే నీతి మార్గంలో మనల్ని నడిపించే మంచి కాపరిగా ప్రభు మనకి ఉన్నాడు ప్రియులారా గమనించండి గాఢాంధకారపు లోయలు నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను ఈ మంచి కాపరి నాకు తోడుగా ఉన్నప్పుడు నా జీవితంలో శ్రమ వచ్చిన శోధన వచ్చిన గాఢాంధకారపు లోయ వచ్చిన ఆ చీకటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ మంచి కాపరి నన్ను వెలుగులోనికి నడిపించేవాడు ఎంత శ్రేష్టమైన మాటలు ప్రిలరా మరి ఆనాడు దావీదుకు మాత్రమే కాకుండా ఈరోజు మన జీవితాలలో కూడా మనమున్న ప్రతి పరిస్థితికి కూడా సరిపోయినటువంటి దేవుని శ్రేష్టమైన మాటలు కదండి ఇవి మరి మనం ధ్యానించినప్పుడు మన హృదయములు ఎంతగా సేద తీరుతాయి ఎంతగా తెప్పరిల్లుతాయి ఈ మాటలు మనం గమనించినప్పుడు ఆయన మార్గమును బట్టి మనల్ని నీతి మార్గంలో దారి తప్పిపోకుండా నడిపించే మంచి కాపరిగా యహోవాని నువ్వు చేసుకున్నావా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఒకవేళ మరి యహోవాని కాపరిగా ఉన్నట్లయితే నీకు ఏ కొదువ ఉండదు నీకు ఏ లేమి ఉండదు ఆయన నిన్ను గాఢాంధకారపు లోయలలో విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు కానీ ఆయన దుడ్డు కర్రని ఆయన దండాన్ని ఆయన వాక్యాన్ని ఇచ్చి ఆదరించే దేవుడు ఆయన మనల్ని సంరక్షించే దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు మన శ్రమలో మన బాధలో మన కష్టంలో మన దుఃఖ దినములో ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయే దేవుడు కాదు కానీ ప్రియులరా గమనించినట్లయితే గాఢాంధకారపు లోయల్లో మనం సంచి చరించవలసి వచ్చినా కూడా ఏ అపాయమునకు భయపడకుండా మరి మన రక్షణకర్త అయిన దేవుణ్ణి మనతో పాటు మనం కలిగి ఉన్నాం ఇది ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ చూడండి ప్రిలరా మనం గమనించినప్పుడు ఏ అపాయమునకు మరి మనం భయపడము నీవు నాకు తోడయిందువు నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నీ దుడ్డు కర్ర నీ దండము నన్ను ఆదరిస్తూ ఉండగా ఎటువంటి శ్రమ కష్టము బాధ వ్యాధి శోధన నా జీవితంలో వచ్చినా కూడా నేను దానికి భయపడను ఎందుకంటే నువ్వు నాకు తోడై ఉన్నావు దేవా నీవే కాపరివి అని దావీదు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు తన గొర్రెల మందని ఒక పక్కన పెట్టి ఒక నమ్మకమైన కాపరిగా తను తన గొర్రెల మందను మేపుచ్చు కాయచ్చు మరి తనకు కాపరిగా దేవుడే ఉన్నాడని ఆయన్ని బట్టే నాకు ఈ ధైర్యం వచ్చిందని ఆయన్ని బట్టే మరి నేను నీతి మార్గంలో నడుస్తున్నానని ఆయన్ని బట్టే శ్రేష్టమైన వాటిని నేను అనుభవిస్తున్నానన్న స్పృహని ఆ రోజున దావీదు కలిగి ఉన్నాడు తన అనుభవాలని లిఖించాడు మరి ఎన్నో తరాలకి ఆశీర్వాదకరముగా ఈ మాటలు మరి దేవుని గ్రంథంలో లిఖించబడ్డాయి ప్రియులార మనం గమనించినప్పుడు మన జీవితంలో కూడా ఎంతో ఆదరణని ఈ మాటలు మనకి ఇవ్వడం లేదా శత్రువుల ఎదుట ఆయన మనకి భోజనం సిద్ధపరిచే దేవుడు అండి అవును మరి ఈ లోక సంబంధంగా అనేకులు మనల్ని శత్రువులుగా భావించుకొని ఇంకా వీరి పని అయిపోయింది వీరి జీవితం అయిపోయింది ఇంకా వీరి చాప్టర్ ఎంతటితో క్లోజ్ వీరు ఎంతకి ఇంకా ఎప్పటికీ కూడా పైకి రాలేరు ఆ పరిస్థితుల్లోనే వాళ్ళు దిగజారిపోతారు ఆ పరిస్థితుల్లోనే వాళ్ళ పని అయిపోయిందని ఇతరులు మన గురించి ఒకవేళ మాట్లాడుకుంటున్న పరిస్థితులు ఎవరి జీవితంలో అన్న ఉన్నాయేమో ప్రియులరా నేను చెప్పనా అటువంటి గాఢాంధకారపు లోయకుండా నువ్వు వెళ్తున్నావేమో కానీ ఆయన దుడ్డు కర్ర ఆయన దండము నిన్ను ఆదరిస్తుంది ఏ శత్రువులైతే నిన్ను నిందిస్తున్నారో దూషిస్తున్నారో వారి ఎదురుగా ఆయన నీ తల ఎత్తుతాడు నీకు భోజనం సిద్ధపరుస్తాడు నూనెతో నీ తల అంటుతాడు నిన్ను అభిషేకిస్తాడు నీ తల ఎత్తి నిన్ను గనపరిచే దేవుడిగా నీ దేవుడు ఉంటున్నాడు ఎప్పుడో తెలుసా ఆయన నీవు కాపరిగా చేసుకున్నప్పుడు ఆయన నీవు రక్షకుడిగా కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితినైనా 
నీవు నీ జీవితంలో జయించగలుగుతావు ప్రతి సహోదర సహోదరి జ్ఞాపకం చేసుకునే దేవుని మాటను బట్టి మనము ధైర్యం తెచ్చుకుందాం నా గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది నేను బ్రతుకు దినములన్నీ ఓ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చిన సంతోషంతో నేను పొంగిపోతా ఉన్నాను నా హృదయం అనే గిన్నె నిండి పొంగిపోతుంది దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క తలంపులను బట్టి ఆయన నా జీవితంలో దయచేసిన శ్రేష్టమైన వాటిని బట్టి నేను తలంచుకున్నప్పుడు నా గిన్నె నిండి పొరిలిపోతా ఉంది ఏమిచ్చి నేను ఆయన రుణం తీర్చుకుంటాను నేను ఎంతగా పాడినా కీర్తించినా కొనియాడినా కూడా నేను రుణస్తుండే అంతలా దేవుడు నన్ను సంతోష సమాధానాలతో నింపాడు అని దావిదు తన అనుభవాన్ని రాస్తూ ఉన్నాడు నేను బ్రతికే దినములన్నీ కూడా కృపాక్షే మాలే నా వెంట వస్తాయి మరి గడచిన కాలం అంతా కూడా మరి కరుణా కటాక్షాలతో దేవుడు నన్ను కాపాడాడు మరి రాబో దినములలో కూడా ఆయన నా జీవితంలో కృపని క్షేమాన్ని ఇస్తాడు నేను బ్రతికే దినములన్నీ కూడా దేవుని మందిరంలోనే నేను ఉంటాను మరి అని చిరకాలం యహో మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను ఆయన మందిరంలోనే ఆయన సన్నిధిలోనే ఆయన్ని తలంచుకోవడంలోనే ఆయన ఆశ్రయంగా చేసుకోవడంలోనే నాకు ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి ఓ ఆదరణ ఓదార్పు ఉన్నదని దావీదు ఆ రోజున సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు కూడా మరి ఈ మాటల్ని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు చూడండి యోహాను సువార్త పదవ అధ్యాయము మరి మొదటి వచనం నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం గమనిస్తే కనుక గొర్రెల దొడ్డిలో ద్వారమున ప్రవేశింపక వేరొక మార్గమున ఎక్కువవాడు దొంగయు దోచుకొని వాడునై ఉన్నాడు ద్వారమున ప్రవేశించేవాడు గొర్రెల కాపరి అతనికి ద్వారపాలకుడు తలుపు తీయును గొర్రెలు అతని స్వరము వినును అతడు తన సొంత గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును మరియు అతడు తన సొంత గొర్రెలన్నిటినీ వెలుపలికి నడిపించినప్పుడెల్లా వాటికి ముందుగా నడిచుచు ప్రియులర మనం గమనించినట్లయితే ఒక మంచి కాపరి ఏం చేస్తాడంటే తన గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు ప్రతి గొర్రె కూడా ఆ కాపరికి తెలుసు ఆ గొర్రెలన్నీ కూడా కాపరి స్వరాన్ని వింటాయి అంతేకాకుండా ఎలా వెళ్తాడు అంటే గొర్రెల ఆ దొడ్డికి ఏదైతే ప్రవేశ ద్వారం ఉందో దానికుండా కాపరి వెళ్తాడు మరి వేరొక మార్గమును వెళ్ళేవాడు దొంగదారి గుండా వెళ్ళేవాడు దొంగ దోచుకునేవాడు కానీ మరి రాజమార్గం గుండా వెళ్ళేవాడు కాపరి ప్రియులరా ఈ రోజున నీతి మార్గములో నిన్ను నడిపించేది ఎవరో తెలుసా మంచి కాపరి అయిన యస్సు క్రీస్తు ప్రభువే అయితే నిన్ను నాశనకరమైన మార్గంలోనికి నడిపించేది అపవాది వాడు దొంగయు దోచుకుని వాడును మరి వాడు మొదటి నుంచి అబద్ధికుడు అబద్ధమునకు జనకుడు అబద్ధమైన మార్గంలోనికి నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళి ఈ లోక సంబంధమైన కొన్ని మాయా స్వప్నాలని స్వరూపాలను నీకు చూపిస్తూ నిన్ను భ్రమపరుస్తూ ఇదే నిజం ఇదే శాశ్వతం అనేటువంటి ఒక విధానంలో నిన్ను పెట్టేసేసి నిన్న మోసపుచ్చి నీ విలువైన ఆత్మని వాడు దొంగిలిస్తూ ఉన్నాడు కానీ ప్రియులరా గమనించు నీవు దారి తప్పిపోయిన గొర్రెగా ఈ రోజున ఉన్నావేమో ప్రియ సహోదర సహోదరి ప్రియ యమన బిడలారా అనేక మంది లోకంలో దారి తప్పిపోయిన వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు తల్లిదండ్రుల మాటకి చెవి ఒక్కక సేవకుల మాటను తృణీకరించి దేవుని వాక్యాన్ని త్రోసివేసి లోకములోనికి వెళ్ళిపోయి మరి దారి తప్పిన ఇటువంటి గొర్రెలను తోడేళ్ళు వచ్చి పట్టుకుని పోయి వాటిని చీల్చి వేస్తున్నాయి అపవాది తోడేళ్ళు లాంటి అపవాది వచ్చి వాళ్ళ ఆత్మలను తీసుకెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు కాబట్టి జాగ్రత్త ఏ గొర్రె అయితే దొడ్డిలో ఉంటుందో అది భద్రపరచబడి ఉంటుంది ఏ గొర్రె అయితే కాపరి స్వరాన్ని వింటుందో అది ఆ కాపరిని వెంబడిస్తూ క్షేమముగా ఉంటుంది ఆ కాపరు నడిపించే పచ్చిక బేళ్లలోనికి వెళ్ళి శ్రేష్టమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటుంది ఆ కాపరి నడిపించే శాంతికరమైన జన్మల యొక్కకు వెళ్ళి హృదయంలో ఆనందాన్ని శాంతిని సమాధానాన్ని పొందుకుంటుంది జీవ జన్మల బొగ్గ అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నడిపించే శాంతికరమైన జన్మల యొక్కకి మనము వెళ్ళలేకపోతున్నాము అంటే మనము దారి తప్పిన గొర్రెలుగా ఉన్నాం ప్రియ యవనస్తులారా మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులుగా మీరు ఉండండి వారు చెప్పే ప్రతి మాట కూడా మీరు విని వారి మాటను అనుసరించినప్పుడు ఎందుకంటే వారు దేవునికి ప్రతినిధులుగా ఈ లోకంలో నియమించబడిన వారు కనుక నాకంతా తెలుసు మీరు చెప్తే నేను వినేదేంటి అనే ఒక అజ్ఞానంలో అనేక మంది యవనస్తులు నేటి దినాన దారి తప్పి తొలగిపోతా ఉన్నారు కానీ దొడ్డెలో ఉన్న మరి గొర్రెలు మాత్రమే క్షేమంగా ఉంటాయి ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు నేను ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా పేరు పెట్టి పిలుస్తాను అవి నా స్వరము వింటాయి మరి వాటికి ముందుగా నేను వెళ్తాను అనేటువంటి మాటని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా గొర్రెలు అతని స్వరం నెరుగును గనక అవి అతనిని వెంబడించును అన్యుల స్వరం అవి ఎరుగవు కనుక అన్యుని ఎంత మాత్రమును వెంబడింపక వాని యొద్ద నుండి పారిపోనని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నానని వారితో నేను ఈ సాదృశ్యం ఏసు వారితో చెప్పనుగానే ఆయన తమతో చెప్పిన సంగతులు ఎట్టివో వారు గ్రహించి 
ఊహించుకొనలేదు అన్యుని స్వరము విని వెళ్ళిపోయే ఈ దారి తప్పిన గొర్రెలు అయితే నిజమైన కాపరి చెంత ఉండేటువంటి గొర్రెలు ఎప్పుడు కూడా కాపరి స్వరాన్ని వింటాయి ఏ గొర్రె అయితే దొడ్డెలో ఉంటుందో అది క్షేమముగా ఉంటుంది అది సమాధానముగా ఉంటుంది అది ఏ చీకు చింత లేకుండా ఉంటుంది కానీ లోకంలోనికి స్వేచ్ఛ కావాలి అనుకొని కాపరిని విడిచిపెట్టి వేరైపోయిన గొర్రె దారి తప్పి వెళ్ళిపోతుంది తోడేళ్ల బారిన పడి అది మరణం పాలవుతుంది కాబట్టి ప్రతి సహోదర సహోదరి మరి మన మంచి గొర్రెల కాపరి అయినా ఏసు క్రీస్తు చెంతకు వచ్చే అనుభవం నీకుందా ఇప్పటి వరకు నీకు లేదేమో ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థనా జీవితం గుండా మరి నువ్వు వేరైపోయావేమో నా మట్టుకు నేను అనుకుంటాను చాలా ఎప్పుడైతే నేను ప్రార్థన చేయలేకపోతా ఉన్నానో ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని సరిగ్గా ధ్యానించలేకపోతా ఉన్నానో అప్పుడు నేను అనుకుంటాను ప్రభా నీ దొడ్డిలోంచి నేను చాలా దూరం వచ్చేసాను ఇదిగో లోకంలోనికి నేను వెళ్ళిపోయి ఉన్నాను నా మంచి కాపరిగా ఉన్న నేను నిన్ను నేను విడిచిపెట్టి లోకంలోనికి వచ్చేసానయ్యా మరలా తిరిగి నీ దొడ్డెలో నన్ను చేర్చుకో ఆ క్షేమకరమైన ప్రదేశంలో నన్ను ఉంచు నీ రెక్కల నీడలో నన్ను భద్రపరచు ఇలా నేను లోకంలోనికి వెళ్ళిపోయి నీ నుంచి చాలా దూరం నడిచి నేను చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాను అయితే నశించిపోతున్న నన్ను నీవు వెదకి రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చావు మరలా తీసుకుని వెళ్ళి నీ దొడ్డిలో నన్ను భద్రంగా అయ్యా దాచిపెట్టు లేదంటే కనుక లోకంలో మరి నేను పడిపోతాను క్రూరమైన తోడేళ్ళు వచ్చి మరి నా ఆత్మను దొంగిలిస్తాయి అపవాది చేతిలోనికి నేను వెళ్ళిపోకుండా నీ సిల్వ నీడలో నన్ను భద్రపరచు నీ దొడ్డిలో ఉండే శ్రేష్టమైన వాటిని అనుభవించే కృప నాకు అనుగ్రహించు నా మంచి కాపరిగా నీ ఉండని నేను మరలా అదే ఉన్న దగ్గర సరి చేసుకుంటూ ఉంటాను ప్రియులరా ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ రీతిగా మనం లోకంలో ఉంటున్నప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో తప్పిపోతూ ఉంటాం అయినప్పటికీ కూడా మనం తిరిగి మన కాపరి స్వరాన్ని విని ఆయన ప్రేమను గ్రహించుకొని ఆయన మనకు ముందుగా ఉండి నడిపిస్తున్న విధానాన్ని గమనించుకొని ఆయన మాట విని ఆయన వెంబ డించినట్లయితే ఆ మంచి కాపరి మనల్ని శ్రేష్టమైన స్థలంలోనికి తీసుకొని వెళ్తాడు అయితే ప్రియులారా చూడండి ఏడో వచ్చిన కాబట్టి ఏసు మరలా వారితో ఇట్లా నేను గొర్రెలు పోవు ద్వారమును నేనే నాకు ముందుగా వచ్చిన వారందరూ దొంగలను దోచుకుని వారునై ఉన్నారు గొర్రెలు వారి స్వరం వినలేదు నేనే ద్వారమును నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించి నేడలా వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు బయటికి వచ్చు మేత మేజు నుండి ప్రియులారా చూడండి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారే ఆ గొర్రెల ద్వారం కూడా అని చెప్తా ఉన్నాడు నేను మంచి గొర్రెల కాపరిని అని ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు నేను ఆ గొర్రెల దొడ్డికి ద్వారాన్ని కూడా నేనే నా ద్వారా మరి రక్షించబడిన వారు లోపలికి వస్తూ పోతూ మేత మేయించు ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశంలో శ్రేష్టమైన ఈవులను అనుభవిస్తూ ఒక మంచి జీవితాన్ని జీవిస్తారని ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు నేనే ద్వారం నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు బయటికి వచ్చు మేత మేయచు నుండును దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనము చేయటకు వచ్చును కానీ మరి దేనికి నీరాడు గొర్రెలకు జీవం కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చుతానని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టును ప్రియులారా మనం మనం గమనిస్తే కనుక గొర్రెల మందకు ముందుగా మరి కాపరి నడుస్తూ ఉంటాడు ఏ అపాయం ఏ ప్రమాదం సంభవించిన మొదటగా ఆ యొక్క కాపరి మీద దాడి చేస్తేనే తప్ప ఆ గొర్రెలని ఎవరు కూడా ఏమి చేయలేరు ఇజ్రాయేల్ దేశంలో ఒకసారి ఒక భక్తుడు ఆ ప్రదేశాన్ని సందర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు ఏంటి అంటే అతను అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక గొర్రెల కాపరిని కలిశాడంట ఇజ్రాయేల్ దేశంలో గొర్రెలను మేపుచున్న ఒక గొర్రెల కాపరిని కలిసినప్పుడు అతడు తను ఉండే ప్రదేశానికి ఈ యొక్క మరి దైవజనుణ్ణి తీసుకుని వెళ్ళాడట వెళ్ళినప్పుడు అతను గమనిస్తూ ఉంటే అతనికి ఒక పెద్ద గొర్రెల దొడ్డి ఉంది దాని నిండా ఆ గొర్రెల శాలలో పశువుల శాలలో మరి దాని నిండా కూడా చాలా శ్రేష్టమైన గొర్రెలు అక్కడ ఉంటూ ఉన్నాయి వాటికి కావలసినంత మేత ఉంది వాటికి కావలసినంత స్వేచ్ఛ ఉంది అయితే దానికి ఒక చిన్న ద్వారం మాత్రమే ఉందంట మరి అతనికి ఏమీ అర్థం కాల ఏంటి ఇంత చిన్న ద్వారాన్ని పెట్టారు మరి ఎలాగూ మీరు దీనిలోనికి గొర్రెల్ని తోలుతారు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ప్రమాదం సంభవించినప్పుడు మరి కష్టం కదా మరి ఎలాగూ మీరు దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు అన్నప్పుడు ఆ గొర్రెలు కాపరిచ్చిన సమాధానం ఏంటి అంటే నేను రాత్రి జాముల ఎందు ఇక్కడే నా గొర్రెల మందకి కాపలాగా నేను పడుకుంటాను ఆ చిన్న ద్వారం దగ్గరే నా మంచాన్ని వేసుకొని నేను వాటికి కాపలాగా పడుకుంటాను ఎవరన్నా దొంగ వచ్చి వాటిని ఎత్తుకొని పోవాలి అన్నా వాటిని దొంగిలించాలి అన్న వాటికి ఏదైనా ప్రమాదము మరి తల పెట్టాలి అన్న మొదటగా వారు నన్ను దాటుకొని ఆ గొర్రెల దగ్గరికి వెళ్ళవలసి ఉంటది కాబట్టి 
వారు నన్ను చంపేస్తే తప్ప నా మందలో ఉన్న ఒక్క గొర్రెను కూడా వారు ముట్టుకోలేరని అతను చెప్పినప్పుడు ఆ దైవజనుడు ఆశ్చర్యపోయాడు నిజమే కదా ప్రభువు కూడా ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు మంచి గొర్రెల కాపరి మరి తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణము పెట్టును ఆ రీతిగానే ప్రభు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడండి చెదరిపోయిన మన జీవితాలను సమకూర్చడానికి నశించిపోతున్న మనల్ని ఆయన గొర్రెల దొడ్డిలో చేర్చుకొని క్షేమకరమైన ప్రదేశాలలో మనల్ని ఉంచడానికి మరి ప్రభు మన కొరకు మంచి గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నాడు మంచి గొర్రెల కాపరంట తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణము పెట్టినంట కాబట్టి ప్రియులారా మనం గమనించినప్పుడు నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టును జీతగాడు గొర్రెల కాపరి కాడు కనుక గొర్రెలు తనవి కానందున తోడేలు వచ్చిడు చూచి గొర్రెలను విడిచి పెట్టి పారిపోవును తోడేలు ఆ గొర్రెలను పట్టి చెదరగొట్టును జీతగాడు జీతగాడే కనుక గొర్రెలను కూర్చి లక్ష్యము చేయక పారిపోవును నేను గొర్రెల మంచి కాపరిని ప్రియులను మనం గమనించినప్పుడు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ఇటువంటి శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు అదే ఒక జీతగాడు అనుకోండి ఈ ఇతనికి దగ్గర కాకపోతే ఇంకొకరి దగ్గర పని చేయవచ్చు ప్రమాదాన్ని నేనెందుకు కొని తెచ్చుకోవాలని చెప్పి ఏదన్నా ప్రమాదం ఆ గొర్రెలకు సంభవించేటప్పుడు పారిపోయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు కానీ అది నిజమైన ప్రేమ కాదు మరి సంఘంలో అనేక మంది ఆత్మలను దేవుడు మనకు అప్పగించినప్పుడు కాపరులంగా మరి సంఘ కాపరులుగా మరి సంఘాన్ని కాచే నాయకులుగా ఉన్నటువంటి అనేక మంది సేవకులు నేటి దినాల్లో ఏ రీతిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు చదిరిపోయిన గొర్రెలను సమకూర్చి ఆయన దగ్గరికి తీసుకొని రాగలుగుతూ ఉన్నారా లేదంటే వాళ్ళ స్వార్థం కోసం మరి చెద గొర్రెలను చెదరగొట్టేవారుగా ఉన్నారా నేటి దినాల్లో మరి మనం మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవాలి ఎలాగూ కాపరులు ఉంటున్నారో మనం గమనించాలి అలాగే గొర్రెలంగా మనం ఎలాగూ ప్రభు స్వరాన్ని వినగలుగుతున్నామా లేదా వినలేని స్థితి మన జీవితాల్లోనికి ఎందుకు వచ్చింది ఒకవేళ కాపరి స్వరాన్ని వినకుండా మనం లోపడకుండా ఉన్నట్లయితే మనం దేవుని నుంచి దూరపరచబడిన వారంగా ఆ గొర్రెల దొడ్డిలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయిన వారంగా మనం ఉంటూ ఉన్నాం ఎంతో ప్రమాదంలో ఉన్నామనే మనల్ని మనం సరి చేసుకొని మరలా ఆ క్షేమకరమైనటువంటి మరి ఆ యొక్క గొర్రెల మందలోనికి మనము మరి ప్రవేశించవలసిన వారు మందలో చేరవలసిన అనేక గొర్రెలు ఇంకా ఉన్నాయి ఈ దొడ్డివి కాని వేరొక గొర్రెలు కూడా నాకున్నాయి వాటన్నింటిని కూడా నేను సమకూర్చాలని ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆనాటి ఇజ్రాయేలీలే మరి ప్రభు మేపేటువంటి గొర్రెలుగా ఉన్న సందర్భంలో ఆ దొడ్డివి కాని గొర్రెలు అంటే అన్యులమైన మనల్ని కూడా ప్రభువు ఆ క్షేమకరమైన స్థితిలోనికి చేర్చి తన గొర్రెల దొడ్డిలోనికి మనల్ని చేర్చుకొని మనల్ని కూడా శ్రేష్టమైన వాటితో పోషిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన మనకి కాపరిగా ఉన్నాడు మంచి కాపరిగా ఉన్నాడు ప్రాణము పెట్టిన కాపరిగా ఉంటూ ఉన్నాడు ప్రియులర మనం గమనించినట్లయితే ఎహెస్కేల్ గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాన్ని చూస్తే ప్రభు అయిన యహోవా చలివిచ్చినదే అనగా ఇదిగో నేను నేనే నా గొర్రెలను వెతికి వాటి కనుగొందును తమ గొర్రెలు చెదిరిపోయినప్పుడు కాపురులు వాటిని వెతుకున్నట్లు నేను నా గొర్రెలను వెతికి చీకటి గల మబ్బు దిన మందు ఎక్కడెక్కడికి అవి చెదిరిపోయిన అక్కడ నుండి నేను వాటిని తప్పించి ఆయా జనులలో నుండి వాటిని తోడుకొని వచ్చి ఆయా దేశంలో నుండి వాటిని సమకూర్చి వాటి స్వదేశంలోనికి వాటిని తెచ్చి పర్వతముల మీదను వాగుల యొద్దను దేశమందును సకలమైన కాపురపు స్థలముల ఎందును వాటిని మేపెదను ఎంత శ్రేష్టమైన మాట ప్రియులరా మబ్బు గల చీకటి దిన మందు చెదిరిపోయిని అంటండి గొర్రెలు అవును మన జీవితంలో శ్రమ వచ్చిన చోదన వచ్చినప్పుడు బాధ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుని నుంచి దూరం అయిపోయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అటువంటి పరిస్థితిలో ఒక మంచి కాపరిగా ఆయన అంత మనల్ని వెదకి మనల్ని పట్టుకొని రక్షించి మనల్ని పట్టుకొని వచ్చి శ్రేష్టమైన ఆ కాపురపు స్థలముల్లో ఆయన మనల్ని ఉంచుతాడంట చెప్తా ఉన్నాడు మరి ఆయన వాక్యంలో మనం చూస్తే కనుక ఎక్కడెక్కడికి అవి చెదిరిపోయినవి అక్కడ నుండి నేను సమకూర్చి వాటి స్వదేశంలోనికి వాటిని తెచ్చి పర్వతముల మీద ఎత్తైన స్థలముల మీద పచ్చని ప్రదేశములలో వాగుల యొద్ద మరి మంచిగా నీరు దొరికేటువంటి ఆ ప్రదేశములలో వాటిని తీసుకుని వచ్చి సకలమైన కాపురపు స్థలముల ఎందు వాటిని మేపెదను నేను మంచి మేతగల చోట వాటిని మేపెదను ఇజ్రాయేల్ యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద వాటికి దొడ్డి ఏర్పడను అక్కడ అవి మంచి దొడ్డిలో పండుకొనును ఎంత శ్రేష్టమైన మాట ప్రియులారా గమనించండి అక్కడ మంచి దొడ్డిలో పండుకుంటూ కాపరి స్వరాన్ని వింటూ కాపరి సంరక్షణలో ఉంటూ ఎటు వంటి కీడు అపాయము లేకుండా క్షేమకరమైన స్థితిని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి నేడు చెదిరిపోయిన నీవు ఎక్కడెక్కడ మరి వెళ్ళిపోయి ఉన్నావో మరలా నీ కాపరి నేను వెదుగుతూ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని విని దేవుని వాక్యముని ఇంటిలోనికి నీ గృహంలోనికి నీ హృదయంలోనికి వచ్చి తలుపు తాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రియులరా ఎవరైతే ఆయన స్వరాన్ని వింటారో వారు మంచి గొర్రెలుగా మంచి మేతగల స్థలముల్లోనికి వెళ్ళి ఆ మంచి కాపరి సంరక్షణలో ఉంటూ మంచి దొడ్డిలో పండుకుంటూ మరి ఎంతో శ్రేష్టమైన జీవిత విధానాలని కలిగి ఉంటారు కాబట్టి చెదరిపోయిన నాశనం అయిపోతున్న మన జీవితాలని వెతికి రక్షిస్తున్న ప్రభు పిలుపుని వినగలిగిన చెవి నీకుందా ఏ గొర్రెలైతే మరి మంచి కాపరికి లోబడుతున్నాయో 
మరి ఆ గొర్రెలు ఆయన స్వరాన్ని విని అటువంటి శ్రేష్టమైన అనుభవాలని కలిగి ఉంటాయి దావీద్ అంటున్నాడు కదా యహోవా నా కాపరి కాబట్టి నాకు ఏది కూడా లేమి లేదు అని ఆ రీతిగా మనము కూడా మరి ఆయన్ని మన కాపరిగా కలిగి ఉన్నప్పుడు మరి పర్వతముల మీద వాగుల యొద్ధ మంచి కాపురపు స్థలములలో మరి శ్రేష్టమైన స్థలములలో ఆయన మనకి మరి ఒక నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ దొడ్డిని ఏర్పాటు చేసి ఆ మంచి దొడ్డిలో మనం పండుకునేలాగా క్షేమముగా కృపాక్షేమములతో మనం నిండి ఉండేలాగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తానని ఈ రోజున కోరుకుంటున్నాడు అయితే నువ్వు తప్పిపోయిన గొర్రెగా ఉన్నావేమో మరి మన ప్రభు చెప్పిన ఉపమానంలో కూడా చూస్తాం ఒక్క గొర్రె తప్పిపోయిన ఒక్క గొర్రె కొరకు ప్రభు వారు మరి తొంభై తొమ్మిది గొర్రెల్ని విడిచిపెట్టి తప్పిపోయిన ఒక్క గొర్రె కొరకు ఆయన ఎంతో ప్రయాసపడి వెళ్ళి దాన్ని తీసుకొని వచ్చి మందలో చేర్చాడు కదా క్రీస్తు ప్రభు నేడు కూడా అటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్నాడు ఒకవేళ ఆ తప్పిపోయిన గొర్రెగా నీవు నేను ఉన్నామేమో ఈ రోజున పరిశీలించుకొని మన కాపరి స్వరాన్ని విని ఆయన మరి సంరక్షణలో మనం ఉన్నప్పుడే మనకి మరి మంచి జీవితము ఈ లోకములో ఏర్పడుతుంది అంతేకాకుండా ఆయన సిల్వ నీడలో మనం భద్రంగా ఉండగలుగుతాము అలా కాకుండా లోకంలోనికి తప్పిపోతే కనుక లోకాన్ని మనం వెంబడిస్తూ ఉంటే కనుక అపవాది తన ఎంట మనల్ని ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఒకసారి నేను ఒక సంఘటనని చదివాను ప్రియ దేవుని సంగమ అది మీకు చెప్పాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఒక రోజున ఒక విదేశంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి ఒక వ్యక్తి రాశాడు ఈ రీతిగా ఏంటి అంటే అక్కడ ఒక దైవజనుడు రోడ్డు మీద నిలబడి గమనిస్తూ ఉన్నాడంట అటువంటి పరిస్థితిలో ఒక వ్యక్తి మరి రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉన్నాడు అతను ఎవరు అంటే పందుల్ని మేపేటువంటి వ్యక్తి అనమాట ఆ పందుల్ని మేపుతూ వెళ్తా ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్గా పందులన్నీ కూడా రకరకాల ప్రదేశాల్లో ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి అవి మరి అంత కాపరి వెనకాల వెళ్ళవు అవి మేపే వాళ్ళు కనబడగానే అవేం చేస్తాయి అంటే గీంకరిస్తాయి ఎక్కడ వాటి ప్రాణాలు తీసేస్తారో అని చెప్పి వారి దగ్గర పట్టుకోవటానికి ఎవరైనా వస్తారని అవి పారిపోతూ ఉంటాయి కానీ ఈ వ్యక్తి వెనకాల ఒక క్రమశిక్షణలో వెళ్తున్నట్టుగా వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయంట అతను చాలా ఆశ్చర్యం వేసి నేను ఎప్పుడు చూడలేదు గొర్రెలు ఈ రీతిగా వెళ్తాయి క్రమశిక్షణలో కానీ ఇక్కడేంటి పందులు వెళ్తా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆశ్చర్యంతో మరి ఆ యొక్క ఆ వ్యక్తిని ఎవరైతే వెళ్తూ ఉన్నారో ఆ వ్యక్తిని అడిగాడు అయ్యా ఏంటి పందులు నీ వెనకాల ఇంత మర్యాదగా వెళ్తా ఉన్నాయి ఏమిటి కారణం ఏం చేశావు నువ్వు అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్తా ఉన్నాడు అయ్యా మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించలేదు ఆ పందులు ఒక రకమైన చిక్కుడుకాయలని చాలా ఇష్టంగా తింటాయి ఆ చిక్కుడుకాయల సంచిని నా చేతిలో పెట్టుకొని నేను వాటికి లాగా మేతలాగా వేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాను అవి వాటిని తింటూ 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 నా వెనకాల పడి వచ్చేస్తున్నాయి తర్వాత వీటిని తీసుకెళ్ళి నేను మరి వధించే వారికి అమ్మి వేస్తానని చెప్పాడు ప్రియులరా ఏమి అర్థమైంది మనకి అలాగే ఈ రోజున లోకంలో ఎంతో క్షేమం ఉంది సమాధానం ఉంది ప్రతి ఆశీర్వాదం వారి వెంట వెళ్తా ఉంది లోకాన్ని అనుసరించేటువంటి వ్యక్తులకని మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం అయితే అపవాది ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా వారికి ఇష్టమైన చిక్కుడుకాయలు లాంటి ఆశీర్వాదాలు అనవసరమైనటువంటి అడిగినవి అడగనివి అన్నీ కూడా ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాడు సమయానుకూలంగా సమస్తాన్ని కూడా వారికి జరిగిపోతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే ఆ సాతాను వేసే ఆ చిన్న చిన్న చిక్కుడుకాయలకు లొంగిపోయే మరి ఆ సాతాన్ని వెంబడిస్తూ అపవాది వెనకాల వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు అయితే వాడు ఏం చేస్తా ఉన్నాడో తెలుసా వారి విలువైన ఆత్మల్ని తీసుకుని పాతాళంలోనికి వారిని నాశనంలోనికి తీసుకుని వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు దొంగ దొంగ హత్య చేయటానికి దొంగతనం చేయడానికి వస్తాడు కానీ మంచి చేయటానికి రాడండి అలాగే ప్రియులరా మరి మన కాపరి అయితే మంచి కాపరి ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మన కొరకు ప్రాణాన్ని పెట్టాడు మన ప్రాణాన్ని తీసేవాడు కాదు మన కాపరి అయితే ఏ కాపరి సంరక్షణలో నీవు ఉన్నావు ఆ పందుల వలె ఆ చిన్న చిక్కుడాయాల కోసం నీవు ఆశపడి లోకంలోనికి వెళ్ళిపోతే చివరికి ఆత్మ నరకంలో నశించిపోతుంది కానీ నీవు తప్పిపోయిన గొర్రెగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నిన్ను వెనక్కి రక్షించడానికి నీ వెనకాలు వచ్చే మరి ప్రభుని నీకు మరి నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వటానికి వచ్చేటువంటి ప్రభుని ఆయన స్వరాన్ని విని ఆయన నిన్ను పిలిచినప్పుడు నీవు లోబడితే కనుక ఆయన నీవు కాపరిగా చేసుకుంటే కనుక ప్రియులరా నేను చెప్పన నిత్య జీవంలో నీవు ఎంతో సంతోషంతో ఉంటావు ఈ లోకంలో కూడా ఒక శ్రేష్టమైన దొడ్డిలో నీవు నివసించగలుగుతావు ఆయన సురక్షితమైన రెక్కల నీడలో నీవు భద్రంగా ఉంటావు ఆ రీతిగా నీవు నేను ఇందులో దిన దినము వర్దిల్లటానికి ఆయన మన కాపరిగా కలిగి ఉండటానికి ప్రభు తన కృపను మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించును కాక ప్రార్థనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం పరిశుద్ధి ఒక తండ్రి మహోన్నతుల నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా అయ్యా నువ్వు సెలవిచ్చిన శ్రేష్టమైన మాటలను బట్టి నీ పాప సన్నిధిలో నీ కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తాం నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణము పెట్టిన నీవు సెలవిచ్చావు తండ్రి ఆనాడు దావీదు ప్రభా ఎహో నా కాపరి కనుక నా
నిన్ను స్థుతించాడు నేను కొనియాడు నేను ఆశ్రయంగా చేసుకున్నాడు ఆ రీతిగా మేమందరము కూడా తండ్రి నాయన అయా నీ గొర్రెల దొడ్డిలో క్షేమముగా ఉండుటకు నీవు నడిపించే శాంతికరమైన జలముల చెంత విహరిస్తూ పచ్చిక బయళ్లలో నాయన మేము మేపు కలిగి నాయన సురక్షితంగా కృపాక్షేమములతో మా జీవితంలో వర్ధిల్లుటకు సహాయం అనుగ్రహించండి మరి ముఖ్యంగా ఈ నేటి దినాన్ని అయా ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేసిన ఆంటీ గారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మల్లేశ్వర ఆంటీ గారికి కావాల్సిన మంచి ఆరోగ్యమును నెమ్మదిని సమాధానాన్ని క్షేమాన్ని మీరు దయచేయండి ప్రభా నాయన వారి కుమార్తె నేరజ గారిని వారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను తండ్రి వారు చేస్తున్న సేవను పరిచయండి మీరు బహుగా ఆశీర్వదించండి వర్ధిల్లు చేయండి వారు అల్లుడి గారు ప్రతిదినం చేసిన ప్రయాణ విషయాల్లో నాయన మీ సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి కృపగల హస్తం తోడించండి బిడ్డలు ఇద్దరిని కూడా నాయన వయసునందు జ్ఞానముందు నీదయ్యింది మనుషులు ఎందు వర్ధిల్లు చేసి నాయన ప్రతి మేలు ఆశీర్వాదమును నెమ్మదిని క్షేమమును సమాధానమును దయచేసి మంచి కాపరిగా నీ ఉండి వారిని సంరక్షించి సమస్త మేలులతో ఆశీర్వదించి వర్ధిల్లు చేయమని ప్రోగ్రాం చేసిన ప్రతి ఒక్కరి మీద నీ దీవెన ఆశీర్వాదాన్ని ప్రకటిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు వేడి అడిగి పొందుకుని ఉన్నాం మా ప్రియమైన తండ్రి ఆమె